Hello friends, welcome to our channel Looks for Appetizer. In this video, we will see the tasty Ambur Mutton Biryani. Now, we will see the Biryani Sapriyani. We will see the Vendana Solave Matanga. First, we will see the over முதல்ல மட்டனை வேக வச்சுக்கலாம் 2 கிலோ மட்டன் எடுத்துக்கங்க அதல 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது வந்து இல ஆட்டுக்கறி கறியில உரைக்கிற மாதிரி நாம உப்பு ऐड பண்ணிக்க போறோம் Milaga plus Mali tool, one spoon at Panikita Add the Inama Birian la add Panaporo, so Andalakunam Kukka and Apodo, Adaka Tavian Alavana Tani Utikita, Kari Mulgra Alavaka Tani Hiranda Podo, Maria Veka Venda. இது நான் அஞ்சு விசில் விட போறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது நல்லா mix பண்ணிட்டு பிரஷர் போட்டுறலாம் இல்ல ஆட்டு கறிங்கறதுனால நான் அஞ்சு விசில் தான் விட போறேன் உங்க கறி எப்படி இருக்குன்னு அது கேத்த மாதிரி விசில் விட்டுக்கலாம் இப்ப க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க 2 கிலோ கறிக்கு 2 கிலோ அரிசி எடுத்துக்கிட்டேன் ஜீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்றேன் இது வந்து ஒரு half an hour ஊற வைக்கணும் தண்ணி நல்ல பாயில் ஆனதும் அரிசியை போட்டுறலாம் இந்த அரிசியோட ஒரு சில இன்கிரெடியன்ட்ஸ் ऐड பண்ண போறேன் உப்பு ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் ऐड பண்றேன் புதினா பட்டை லவங்கம் இது ஆஃப் பாயில்ட் কুক பண்ணனும் ஏ நம்ம தம் போட போறோம் அதனால ஆஃப் பாயில் இருந்தா போதும் பாருங்க கலர் चेंज ஆயிருக்கு தாளிப்புல என்னன்னு 250 ml பட்டை பெரிய சைஸ் 2 4 இஞ்சி தக்காளி மூன்று ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா எடுத்துக்கறோம் இதெல்லாம் ऐड பண்ணிக்கணும் அத நல்லா வதக்கி விடுங்க அடி பிடிக்காத மாதிரி வதக்கிக்கலாம் அடுத்து பிரியாணி மசாலா 10 rupee pack varum pathingla adha nama fulla use panikla adha potadhu nalla kelari vidunga adutha இது வெறும் chili powder மட்டும் தான் ரெண்டு ஸ்பூன் ऐड பண்றேன் நல்லா mix பண்ணி விடுங்க இப்போ வேக வச்சிருந்த அந்த கறி எடுத்து லாட் பண்ண போறோம் நல்லா mix பண்ணிட்டு 
உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க கம்மியாக இருந்தால் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது எனக்கு உப்பு கம்மியாக இருக்கிறதுனால இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்து நம்ம தம் போட போகிறோம் அதுக்காக இந்த ரெடியான கிரேவியை நான் முக்கால் வாசி எடுத்துட்டதுலேருந்து எதுக்காகனா இப்போ கிரேவி இருக்குது அடுத்து நாம் அந்த ஆஃப் பாயில்டு குக் பண்ண ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் லேயர் பை லேயராக வரணும் அந்த ரீசனுக்காக நான் அந்த கிரேவியை தனியாக எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும் அது நல்லா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி விடணும் இந்த கிரேவியில் நான் தயிர் ஆட் பண்ணலை சிக்கனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் சாஃப்டன் பண்ணும் அதை நல்லா உடச்சி விடுங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு இப்போ அடுத்த லேயர் கிரேவி ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த கிரேவியை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் நாம் அப்போ தான் ரைஸோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் இப்போ மீதம் உள்ள அந்த சாதத்தை நான் இதில் போட்டாச்சு ஃபைனல் லேயர் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா குத்தி விடுங்க அப்போதான் ரைஸ் வந்து மேலே வரைக்கும் நமக்கு நல்லா குக் ஆகும் நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இதை நம்ம பண்ணுறோம் மட்டன் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் இல்லை கீ ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போது காட்டன் கிளாத்தை வந்து நல்லா தண்ணியில் நினச்சி அதை புரிஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சுற்றி விடணும் வெளியே காத்து போகாத அளவுக்கு நாம் இதை வைக்கணும் அப்போ தான் ரைஸ் ஃபுல்லாக குக் ஆகும் தம் போட போகிறோம் அதுக்காக நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் இப்போ பிளேட்டை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதை வச்ச உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் அதுக்கு மேலே ஏதாவது வெயிட்டான பொருள் வைக்கலாம் கல் நல்லா சூடானதும் அந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை எடுத்து இது மேலே வைக்க போகிறோம் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்து தம் போடணும் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆனதும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஆம்பூர் மட்டன் பிரியாணி ரெடி நீங்கள் இது சண்டேஸில் அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்போ தான் எந்த பதட்டமும் இல்லாமல் நாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக செய்ய முடியும் பொறுமையாக செய்யலாம் வீட்டில் இருக்கவங்களும் எல்லோரும் நல்லா ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவாங்க பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதோட நாம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் இல்லை ரைத்தா வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ